大家好，来沙县了，肯定是要吃这里的特色美食。我们看到推荐这里面一家很好吃，我们试一下，跟我们家里的那个小吃店没一样。我们在家里吃的沙县小吃，一般就是拌面跟扁肉。来这里发现好多我们没有见过的。这是烧麦啊。拿两个。这个是豆腐汤，简简单单的豆腐丸子汤。这金包银，板鸭，这个是玉饺，这个是烧麦春卷。我们家还有很多没吃过的嘞，想吃你就试一下。比较清淡，金包银，这外面是豆腐，里面是肉馅。吃了一些东西，然后老公又说了一句：“带我们去走走，等一下再吃好吃的。”他说来沙县了，肯定要多吃一点东西，因为我们明天要去南平，去武夷山，然后到时候可能就不来这里了哈。刚才哪道菜你觉得比较给你比较惊艳呢？我还是喜欢面汤呢。我喜欢饮料。还没出席，你呢？那个水晶烧麦，那个一口下去。
它烧麦跟我们平时吃的那个烧麦不一样，它是包起来，然后里面是粉条。我看好多人也推荐这家小吃，跟刚才那个肥姐差不多，不过这家店人更多，下次有机会来试一下。这里板鸭可能是这里特产嘛？是啊，沙县板鸭。特别多。然后我刚才问了一只六十五，这价格也还好。嗯，等一下在这里看灯光秀，已经很多人在这里等了。八九现在是水木秀。结束了，灯光秀和水木秀都结束了。肚子饿再去吃一点哦。吃吃东西吗？啊？吃。我们去看一下吧。刚才的灯光好漂亮哦，还有那个在水上播放的那种视频，感觉好厉害哦。我要怎么洗脑吧？我也不懂。今天其实玩的挺辛苦的，然后天气又热又口渴，本来说觉得可以再吃一点东西。你看对面的扁肉，听说很好吃，但是现在更想喝水。我们去找那种饮料店，这些有点吃不下了。以后有机会再过来啊。走吧。今天玩了一天，也挺辛苦了。然后我们准备回酒店休息了。我们加